Que el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón de la estepa de David, llamado José. La Virgen se llamaba María. Entró el ángel donde ella estaba y le dijo, Alegre y en de gracia, el Señor está contigo. Al oír esas palabras, ella se preocupó mucho y se preguntaba qué quería decir semejante saludo. El ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir y a dar a luz un hijo, le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre y él, reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reinado no tendrá fin. María le dijo, entonces al ángel, ¿cómo podría ser esto, puesto que yo permanezco virgen? El ángel le contestó, el Espíritu Santo descenderá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer de ti será llamado Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo y ya va en el sexto mes, la que llamaban estéril porque no hay nada imposible para Dios. María contestó, Yo soy la esclava del Señor. Cumples en mí lo que me has dicho. Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. En la cuaresma este año celebramos dos solemnidades de gran importancia. Uno es el 19 de marzo, que fue la solemnidad del Señor San José, que fue el martes pasado. Y hoy celebramos otra solemnidad grande, y es la Anunciación a María la Madre de Dios. Estas son dos solemnidades que debemos meditar y entender y dar gracias a Dios. Por la persona de San José, el santo más grande, y por el sí de María. Si uno quiere conocer bien a María en forma íntegra o completa, yo pienso que debemos hacerlo en tres campos. Uno es, ¿qué dice la Biblia de María? Luego, ¿qué dice la Iglesia de María? Y ¿Cuáles son los mensajes de las apariciones marianas aprobadas? Y digo aprobadas. 
Tocamos esos tres puntos sobre la, la Biblia de María. María magnifica a Dios. María nunca nos aleja de Dios, sino María nos acerca a Dios. Por esta razón, San Luis de Montfort, en su clásico, el Tratado de la Verdadera Devoción, dice que María es el camino más corto, más fácil, más rápido, más eficaz para llegar a Jesús. ¿Amén? Si nosotros queremos amar a Jesús, amar a Dios, María es el camino más fácil. Si queremos llegar al cielo, María es el camino más rápido. Por esa razón, San Luis de Montfort dice que María es la hija de Dios Padre, es la madre de Dios Hijo, y María es la esposa mística al Espíritu Santo. Es decir, María es el templo viviente de la Santísima Trinidad. Para entenderlo mejor, hablando de María la Biblia, hay dos frases en la Biblia donde se manifiesta como María no quita el honor de Dios, sino lo engrandece. Es el Magnificat. Magnificat. María dice, mi alma, magnifica el Señor. Ustedes tal vez uh, en su um, vida tuvieron una, una lupa, un magnifying glass, ¿no? Que hace una, una lupa, una lupa, una pone la lupa sobre letras, que pasa las letras se engrandecen. Exactamente lo que María hace. María engrandece a Jesús. Además, las últimas palabras de María que tenemos en la Biblia, San Juan 2, capítulo 2, uh, versículo 5, las últimas palabras de María. Hagan lo que Él les diga. En las bonas Caná. Estaba pensando, yo pienso que alguien aquí estaba rezando para mí, para que empezamos a misa sin vino. No hay vino, ¿no? Pero ya lo tenemos, ¿ok? Entonces María dijo, hagan lo que Él les diga. O hagan lo que Él les mande. Entonces María no, no nos aleja de Dios, sino nos acerca siempre más a Dios. Es la Biblia de María. La Iglesia habla de María. En ese día, les invito a ustedes de escribir una carta al Papa para pedir para que el Papa proclame el quinto dogma mariano. Hay cuatro dogmas. La Inmaculada Concepción, la Virginidad Perpetua, la Maternidad Divina, la Asunción de María. El quinto, él lo promueve mucho el famoso profesor de Mariología en la Franciscana, Mark Miravalle, sería unir tres verdades de María en uno. ¿Cuáles son? María med Medianera de todas las gracias. Dos, María la Corredentora. Y María la Coadjutrix, que significa María que nos ayuda con nuestros problemas. 
Então, vocês, uh, talvez esta noite poderia escrever uma carta e mandá-la ao Papa. Essa é a uh, maneira que vem os dogmas aí do uh, Vox Populi, ou o uh, Vox del Pueblo, que manda muitas cartas ao Papa insistindo. O Papa recebe miles, milhões de cartas e empieza a considerar, disse, pois proclama. Esse seria o quinto dogma mariano. Eu fui de Papa, eu haria três dogmas distintos, para não ser Papa todavia, não? Não vou ser Papa tampouco, não? Maria Marianera, todas as graças vêm a, a nós outros mediante Maria. Maria Corredentora, Cristo é o único Redentor. Pero Maria havia colaborado em la redenção do mundo. E Maria Adjutrix. Maria sempre está cerca para ajudar-nos com nossos problemas. Ok. Uh, bueno, chegamos ao, ao terceiro ponto. A presença de Maria em las aparições marianas aprobadas. Eu digo aprobadas. Quais são as três mais famosas? Há muitos mexicanos aqui, não? A Virgem de Guadalupe, 1531. A Virgem de Lourdes, 1854. 18 apariciones. A Virgem de Fátima, no ano 1917. Quatro apariciones. Mucha gente dice que son tres personas distintas. No. ¿Ustedes mujeres tienen más que un vestido? ¿De cada vez que cambia el vestido, cambia personalidad? No. Entonces, de cada, cada vez que cambia su vestido, no significa que es una persona distinta, ¿no? No. Entonces, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima y la Virgen de Lourdes es la misma persona. E aí é muito bom pegar a é aí há muitos idiomas, não é certo, não? Qual seria, vocês que são expertos em mariologia, qual é o ponto em comum das três aparições? Porque a mensagem é um pouco diferente. Não há em todos ao mesmo tempo. Ok, el punto común es que ella en, uh, en México, Francia y Portugal, ella pidió que construyera una iglesia. Okay. Es el punto en común. Dijo Juan Diego, insistente, yo quiero un templo aquí, sobre el cerro Tepeyac, ¿no? Insistiendo. En Francia quiso también a igreja, em Fátima, a palavra em português é capilla, seria em espanhol capilla, que isso também um templo. E tratam de ver o nexo cristológico, eclesial e sacramental. Qual é o evento mais importante que se hace em qualquer igreja católica. Sí? Então, se cada vez que o Padre levanta a hostia, eu sou como Maria, nasce Jesus em minhas mãos. Nasce Jesus em minhas mãos. Eu digo, o corpo de Cristo nasce em teu coração. Amém? E segundo é a sanação mediante a confessão. Esses são os dois eventos principais em qualquer igreja católica. E é um encontro com Jesus. Jesus que nos sana, a confessão, 
Jesus nos alimenta la Santa Comunión. Una idea más. Juan Pablo II hizo un paralelo muy hermoso entre el sí de María y cuando nosotros recibimos la Santa Comunión. Cuando María dijo, si sí, yo soy la esclava del Señor, que si hagan mi según tu palabra, María hizo su primera comunión. Porque la comunión la recibió Jesús en el corazón. Él lo recibió con mucho amor, humildad, fe, devoción, pureza, todas las virtudes. María recibió a Jesús con mucho amor. Juan Pablo dice, cuando Padre dice, el cuerpo de Cristo, y tú dices, amén, lo mismo pasa en tu alma. Tú recibes Jesús en tu corazón. ¿Entendieron? Por eso, si queremos recibir a Jesús con mucho amor, queremos pedir, como dice la Madre Teresa de Calcuta, María, dame tu corazón para que yo pueda amar a Jesús con el mismo amor que tú lo amaste. Amén. Y si puede pedir un favor, hoy es mi cumpleaños. ¿no? Gracias a Dios. ¿no? Okay. Pero es, uh, es mi cumpleaños espiritual, que fue el día que yo fui bautizado. Y por eso, para mí es un día muy importante. Yo fui bautizado no en Michoacán, sino en Michigan. <risa> y fue bautizado en la iglesia de la María Reina de todos los mártires. Y poco después, mi mamá me consagró a María la reparadora de todos sus pecados, que es un título muy interesante. Y cuando yo tenía, a veces mamás tienen una cierta intuición, yo tenía un día, un uh, bebé recién nacido, yo hice esto, digo, ah, mi hijo va a ser sacerdote, ¿sí? Qué profecía, ¿no? Nada más que un día, ah, este tipo va a ser sacerdote, ¿no? Por eso, Vamos a dar gracias porque mediante el sí de María todos podemos ser salvados. Pues hoy queremos dar gracias por el sí de María. María ama a Dios, pero ama mucho de ustedes también. Amén. Lo que vamos a hacer ahorita es rezar el credo y cuando decimos eh, um, ver las palabras, Cuando decimos las palabras, y por obra del Espíritu Santo, sin que María, la Virgen, si es hombre, nos, nos, uh, nos arrodillamos por algunos segundos para dar gracias a la encarnación. Pónganse de pie. Juntos. Creen en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y Tierra. Y todo lo recibo en el cielo. En el sol del Señor Jesucristo. Y con el poder de Dios. No sea padre ante todos los hijos. Dios te dio, los tres. Dios te da de él, Dios me da de él. En el lado no crea. De una misma cosa es el padre. Porque todo fue él. Con nosotros los hombres. Con nosotros los hombres. Con los hijos. Que te rodillas. De pie. Sigamos. Y por nuestro... Causa fue crucificado en tiempo de Ponce Pilato, 
Pareció ofrecer a Pati. Eso me decía que es casi nada de ser a Pati. Y su buen en los ingratos. Pues ya la oración de los fieles. Queridos 